Hola, soy Diablo y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo tutorial de Arma 3. Hoy aprenderemos a triangular en el mapa con una brújula y con esto poder saber cuál es nuestra posición, si nos hemos perdido, si estamos trazando la ruta o, por ejemplo, saber a qué distancia se encuentra un punto de nosotros eh, y demás. Muy bien, estamos acostumbrados, muy acostumbrados a jugar eh, con elementos eh, que nos facilitan estas tareas, eh, bien sean GPS, micro de AGR y demás. Y esta es otra técnica para en el caso de no tener estos aparatos o estar en una época en la que ni siquiera existieran, como por ejemplo jugar una, una partida ambientada en la Segunda Guerra Mundial o en Vietnam, que nos sacará de apuros y la verdad que hará que nuestra orientación sea mucho mejor en el juego. Muy bien, lo primero como estáis viendo es que he buscado un punto donde tengo bastante visibilidad sobre la zona ya que lo más importante es tener puntos de referencia que se puedan localizar luego o ubicar en el mapa es decir, han de ser puntos o referencias que luego salgan en el mapa, no nos vale un camión eh, Ya estando aquí a priori ya eh, tengo a la vista un par de, de, de cotas altas o montañas e inclusive eh, tengo también... Eh, una ruina de castillos y allí creo que a ver si podéis ver ahí al fondo hay una antena muy bien pues lo dicho eh, tenemos cosas que se ubican en el mapa o bien en accidentes geográficos o bien eh, algún tipo de edificio que sí que aparezca en el mismo eh, vamos a coger nuestra libreta como siempre es importantísimo tener un papel y un boli y vamos a empezar a tomar nota lo primero es tener el, claro que en el inventario debemos llevar una serie de herramientas y estas son claro está el mapa una brújula eh, lensática la brújula que viene no, normal y corriente y una brújula cartográfica o herramientas de mapa este ítem eh, lo introduce el addon arroba ac3 o ace3 que mete toda esa can gran cantidad de, de elementos de simulación que tanto nos gustan eh, muy bien pues dicho esto, vamos a empezar a, a tomar nuestros datos en nuestra libreta. En primer lugar vamos a, a designar al menos dos posiciones reconocibles, aunque lo suyo es hacerlo con tres, lo más preciso. Una podría ser ese castillo que tenemos allí. Vale, Vamos a ponerle posición alfa, por ejemplo, de nombre alfa. Voy a hacer un pequeño dibujito de que es una torre como os veáis vosotros y vamos a ver el rumbo en el cual se encuentra para lo que pulsaremos la tecla K con la que sacaremos la brújula o doble K para sacarla y dejarla fija vale si, si pulsamos K y la mantenemos se queda si soltamos se va doble K y la mantendremos ese es más cómodo y apuntando con toda la precisión que podamos al centro del objetivo veremos con esta brújula con el, lo que es el, el pelo del azimut o el alza o el alambre que se encuentra a unos 345 grados, 345 november, norte, ¿vale? 345 grados, 345 november, me la apunto, ¿vale? Vamos a tomar datos del segundo castillo, por ejemplo, que es más grande, más reconocible, porque cuanto más nos alejemos, eh, puede haber más lugar a errores, podría haber otra antena de radio justo detrás del castillo y no verla yo desde aquí y buscando en el mapa, no tenerlo claro y liarme así que el castillo es más, está más cerca y es más reconocible ahí tenemos el castillo y se encuentra en rumbo un poquito más de 6-0 entre 6-2, 6-3, por ahí para allá la cosa voy a poner 63 grados al punto bravo que es el segundo castillo 63 grados eh, bueno, nos he explicado la brújula, consta de varias zonas porque como os he dicho, el pelo azimut que se le ha alzado la mira tiene una lupita ahí atrás y lo que es muy importante es el limbo, el círculo que está en donde aparecen los números es un limbo graduado los números que nos interesan son los de adentro los de afuera son milésimas los de adentro grados vale, para el rumbo magnético vale y vemos que este era eh, 63 grados aproximadamente 63 eco vale muy bien una vez esto voy a tomar el del tercer punto por si acaso para si nos hiciera falta si no nos quedara claro aunque lo he dicho voy a intentar que con dos baste ahí lo tenemos vendrá a ser aproximadamente 40 56 58 50 y pico 57 charlie 
una antena 57 ahora eh, cuanto más lejos pues menos preciso es esto vale eco no ven ver eco muy bien una vez hecho esto pasamos a nuestro mapa vale y vamos a interactuar con lo que es la regla, eh, la, perdón, la brújula cartográfica. Para interactuar con la misma habrá que sacarla. Pulsaremos el botón de interacción de acciones propias de arroba ace o arroba ac. Y iremos a herramientas de mapa y después a mostrar herramientas de mapa normal. Las otras son demasiado pequeñas para mi gusto y para este menester, así que sacaremos las normales. No veremos nada, pero si sacamos el zoom veremos que aparecen siempre, dependiendo de lo grande que es el mapa, en la parte de abajo del mismo. Bueno, evidentemente podríamos ponernos a buscar castillos y antenas por todo el mapa, nos podríamos volver locos. La intención de esto es, como digo, más o menos ubicarnos, pero dentro de una zona que ya sepamos aproximadamente dónde estamos. Es decir, hemos saltado un paracaídas en una zona o íbamos en rumbo a una zona y aunque nos hayamos perdido, tampoco llevamos perdidos en una semana, ¿vale? Muy bien, vamos a colocar el, lo que es la regla, la regla. De, de esta brújula cartográfica apuntando hacia el rumbo que hemos tomado en objetivo alfa, el objetivo primer castillo que era 345 grados norte, si os dais cuenta tiene un limbo también, tiene una, una flecha orientadora vale vamos a colocarla en ese rumbo ¿cómo lo hacemos? clic en control izquierdo y clic izquierdo de ratón sobre la brújula y nos permitirá una vez lo soltemos, girarla eso que sale de la live, de un addon que estoy utilizando para luego una cosita que quiero hacer, pedir un helicóptero. Y la verdad que entra en conflicto la tecla. Pues justo tiene asignado el control, debería cambiarla. Muy bien, como veis, sin... se puede girar hacia donde queramos. Tenemos que hacer que la flecha roja coincida con 3, 4, 5. ¿Veis por dentro? 300, 320, 340. Este sería 345. Los... Siempre las rayitas van de 5 grados en 5 grados. ¿vale? Cuanto más precisos seamos, mejor. Y buscamos castillos, si os dais cuenta, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Teníamos en visual dos castillos y una antena de, de radio. Y la antena de comunicaciones quedaba eh, a la izquierda de un castillo que estaba lejos. Pues aquí tenemos otra antena y aquí un castillo. Esta estaba demasiado cerca de este. No me cuadra, me cuadra más esta otra. Vale, pues vamos a tener en cuenta que entonces lo más posible es que el primer castillo sea este castillo. El castillo del diablo. Vamos a ver, un castillo, otro castillo, antena, yo creo que sí. Vamos a colocar la, la flecha mirando hacia allá. Vale, y vamos a hacer como si dibujáramos con un boli. Como si pasáramos el boli por el castillo. Voy a tratar de coger todo el centro del castillo. Esto tampoco es preciso, preciso, pero bueno. Vamos a seleccionar un color de aquí y vamos a pintar como si fuera por la línea de aquí. ¿Cómo se hace esto? Control, perdón, alt izquierda, alt izquierda y un clic izquierdo. Y ya está. Soltamos ambos y podemos mover el ratón hasta donde queramos soltar la, la línea. Y hacemos un segundo clic y se habrá quedado pintada. ¿Vale? Ahora repetiré la acción y veréis cómo se hace. Para borrar una línea, si nos equivocamos, basta que nos pongamos encima del medio de la misma, más o menos, y demos a suprimir. ¿vale? Bueno, vamos, volvemos a pintar. Vale, lo coloco ahí, su punto más o menos, medio. Y repito, alt, izquierdo, apretado. Hacemos una pulsación de clic izquierdo, soltamos ambas y nos queda la línea. Que podemos estirar y acabar soltando con un segundo clic izquierdo. Listo. Tenemos nuestra primera línea. Vamos a poner nuestra segunda línea. Para lo cual, en lugar de girar la, lo que es la regla de, de la brújula cartográfica, vamos a hacer un truquito. Pues acaso vamos muy apurados o, o no queremos llegar a ese límite de simulación, que es apuntar con el, la mira de nuestro arma o con la brújula hacia el punto que queremos... Eh, tomar la, la ruta o el rumbo y damos a la M de mapa y una vez estamos en mapa interactuamos con el botón de acciones propias de AC herramientas de mapa nuevamente y le decimos que se alinee a la brújula se le alineará a la brújula o a nuestro arma ¿eh? lo mismo da. 
os dais cuenta, es más rápido que tener que andar girándolo a uno mismo, aunque realmente el otro pues es, digamos así, la interacción es más, más real, más simulada. Muy bien, vamos a colocar nuevamente la, la guía conforme a lo que suponemos que es el, el segundo castillo. Digo suponemos porque tampoco estamos seguros, aunque nos cuadra que haya dos castillos y una antena de radio detrás de uno y tal. Muy bien, vamos a tratar de ser también precisos otra vez. Estamos. Y bueno, esta vez voy a cambiar de color el, el, lo que es el objetivo o el punto de referencia Bravo. El segundo castillo lo voy a hacer en rojo. Nuevamente clicamos Alt, clic izquierdo y soltamos. Vamos a soltar por aquí. Pa. Muy bien, pues ya tenemos nuestras dos líneas tiradas y vemos que se cortan en un punto. Pues este punto aproximado sería el punto en el cual estamos. Podemos añadir la tercera la tercera referencia, era ese punto, la antena de, de comunicaciones que está más lejos. Y más o menos nos centrará, nos hará un trocito donde nos encontraremos. Vamos a darle a la M con el truquito. Herramientas de mapa, alinear con la brújula. Y vemos que nos coloca el azimut en 56, yo había dicho 57 a ojo antes, no ven bereco. Y vamos a pasarlo por la antena, esta es la antena, vale, ahí está la antena, la veis, más o menos, y la vamos a poner en verde. Nuevamente control izquierdo, un clic, perdón, alt izquierdo y un clic voy a liar <ríe> y soltamos otro clic izquierdo muy bien vemos perfectamente que se cortan aquí con lo cual este punto es nuestra posición actual bastante precisa si os dais cuenta muy precisa muy bien pues eh, lo, lo siguiente sería ver aprender esa otra función que tiene la, la regla de la brújula cartográfica o la escala que sería medir una distancia pues básicamente aunque no tengamos un telémetro si ponemos el cero en nuestra posición actual aquí siendo lo más preciso que podamos y apuntamos hacia el punto que teníamos el, el punto eh, que era charlie la antena la antena de comunicaciones que tenemos aquí pues vemos que aquí marca un 4 este sería un 4 con un 4 con 5 4 y medio vale y pues este sería un 4,4, más o menos. Pues estamos a 4 kilómetros, 100, 200, 300, no llega a los 400 metros. 4 kilómetros, 390 metros, fijaos. Ya sabemos la distancia también. Ya no solo dónde estamos nosotros, que era la, el curso o el tutorial lo que queríamos aprender, sino que encima ya sabemos también tomar distancias. Muy bien, dicho esto... Pues vamos a pedir un helicóptero para que nos extraiga en la posición, ya que ya sabemos dónde estamos y así podemos marcharnos. Vamos a ver, hacer, lo voy a hacer con Alive Combat Support, es otro un módulo que trae este addon Alive. Voy a pedir que me recojan y voy a decirle que lo haga un poco por delante de mi posición actual, para lo cual en el mapa, mirando mi posición actual, voy a marcar aquí una lima azul orientativa para mí simplemente, ¿vale? Esto es un Extraction Point. Ecopapa Diablo. Recoger. Muy bien, aceptar. Y lo dicho, voy a pedirla aquí. A ver cómo supor. Esto lo hago para que veáis cómo funciona también el, este, este módulo que está muy bien, muy cómodo. Voy a decir pick up, que venga más bien rapidito. Ahí estamos. Ecopapa Diablo. Vale, muy bien. Y confirmar. Ahí viene Rodeo 2, que es el indicativo de un helicóptero de inteligencia artificial que vendrá por mí. Voy a preparar humo morado para designarle mi posición. Voy a ir hacia la zona. Y esto ha sido todo. Eh, muchas gracias por tener eh, esta, este ratito conmigo, por prestar atención. Espero que os sirva de ayuda en vuestras partidas. Eh, comentar, dejad un like si os ha gustado, suscribiros, eh, prometo ir haciendo vídeos de este tipo cortitos y que ayuden bastante y nada, si tenéis alguna petición, consulta, duda, dejarla ahí en el, en el vídeo. Eh, me hace mucha ilusión cuando, cuando se interactúa con, con la gente y, y estamos abiertos a todo ello. Podéis seguir el canal, ver vídeos de partidas, de, 
mía, de otros compañeros, visitar la página del clan Nexus, que es el grupo en el cual yo juego, www.clanesus.com Y nada, espero que el helicóptero no tarde mucho. Ahí ya lo tengo en... lo estoy escuchando. Ahí lo tengo. Voy a tirar humo. A mi frente. Ahí está el humo desplegado. Cuando vean el humo o estén en la zona preguntarán si, si el humo morado es el mío. Ahí lo están preguntando. Voy a decirles que sí. Para el combat support. Confirmo que el humo es el que toca. A ver, entro antes de tiempo. Confirmando. Y es muy bien, está viniendo el aparato. Lo dicho, un placer y, y nos vemos pronto. Gracias. Vámonos, piloto. Romeo Tango Bravo. Hasta luego.